ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്വാൻ സോങ് എ മ്യൂസിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ആണോ എ ലാസ്റ്റ് പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ സോങ് ഓഫ് എ സ്വാൻ ആണോ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ ഡിസ്മാർ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്വാൻ സോങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ പെർഫോമൻസ് എന്നർത്ഥം വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണല്ലേ ശരി ഉത്തരം അപ്പൊ സ്വാൻ സോങ് ഓർക്കുക ദ ലാസ്റ്റ് പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് സ്വാൻ സോങ് ദ ലാസ്റ്റ് പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഷി റെസ്പോണ്ട് ടു ഹിം അറ്റ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എ ഹാറ്റ് ഓക്കെ ദ ഹാറ്റ് ഫോളിംഗ് ഡൗൺ ആൻഷ്യസ്ലി റിലക്ടൻലി ഇൻസ്റ്റൻലി അപ്പോ ഷി റെസ്പോണ്ട് ടു ഹിം അറ്റ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എ ഹാറ്റ് അപ്പൊ ഒത്തിരി സമയം എടുത്തോ ഉത്കണ്ഠയോടെ ആണോ ചെയ്തത് അല്ലെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ആണോ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി അറ്റ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എ ഹാറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർക്കുക ഷി റെസ്പോണ്ട് ടു ഹിം അറ്റ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എ ഹാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഓർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്ലിയർ ശരി ഹർ സാരി കോസ്റ്റ് ദ എർത്ത് അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണോ സാരി അതോ ചീപ്പ് ആണോ അതോ സോൾഡ് ആണോ അതോ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ കോസ്റ്റ് ദർ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ മനസ്സിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ ശരി ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോവാം ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി അപ്പൊ ഹർ സാരി കോസ്റ്റ് ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ വില കൂടിയതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ നാലാമത്തെ ചോദ്യം പാർ എക്സലൻസ് എന്ന ശൈലി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് far below average below average above all par excellence okay appo namaku egadesh or idea kitti alle seri uttarathilekku pote yes the answer is above all okay above average aayittulla oru aale aanu endannu parayunnathu nammala par excellence nu parayunnathu adutha chodyam a wild goose chase ഹണ്ടിങ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഗൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഡക്ക് ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് അതിനെ ചെയ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഹണ്ടിങ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആണോ എ ഡേസ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണോ ടു മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ആണോ അതോ എ ഫൂളിഷ് ആൻഡ് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ ഒരു വൈൽഡ് ഗൂസ് ചെയ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയ നമ്മുടെ സമയവും അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യവും എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂട്ടൈൽ ആയിരിക്കും വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതേതാ യെസ് എ ഫൂളിഷ് ആൻഡ് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം അപ്പൊ വൈൽഡ് ഗൂസ് ചെയ്സ് എ ഫൂളിഷ് ആൻഡ് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ അറ്റംപ്റ്റ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്യുലസ് ഹീൽ റെഫേഴ്സ് ടു എ പേഴ്സൺസ് ഡാഷ് എന്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്യുലസ് ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണോ വീക്ക്നെസ് ആണോ സൈസ് ആണോ ടോളറൻസ് ആണോ ക്ഷമ ക്ഷമ അല്ലെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് സൈസ് ആക്യുലസ് ഹീൽ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കിട്ടിയോ തീർച്ചയായിട്ടും വീക്ക്നെസ് ഒരാളുടെ വീക്ക്നെസ് ആണ് ആക്യുലസ് ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് പോയിന്റ് ഒരാളുടെ വീക്ക് പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം ആക്യുലസ് ഹീൽ അല്ലെ അതൊരു ട്രോജൻ യുദ്ധവുമായി ട്രോയുടെ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം നായകനാണ് അയാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ എവിടെ വെട്ട് ഏറ്റാനും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അയാളെ വധിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പുറ്റി ഹീലിൽ അമ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പുരാണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് ഓർമ്മ വന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ആ ശൈലി അഖിലസ് ഹീൽ അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ട്രോജൻ യുദ്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൻസർ എന്താണ് വീക്ക്നെസ് ആണ് ഓക്കെ എ ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ് an evil character aano dark horse nu uddeshikunnathu adho a dark colored horse karutha kudire aano a horse whose abilities are sorry a person whose abilities are hidden oru vyakti adhathinte kalvugalakke ajnadamaanu aarku ariyilla oru vaadu kalvulla vyakti aanu adaano 
അതോ എ ഹോഴ്സ് ലൈക്ലി ടു വിൻ എ റേസ് പന്തയം എന്താണ് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കുതിരയാണോ യെസ് ഇവിടെ ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് എബിലിറ്റീസ് ആർ ഹിഡൻ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ ആരും തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം എ ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് എബിലിറ്റീസ് ആർ ഹിഡൻ ഓർ അൺനോൺ അടുത്ത ചോദ്യം ഹോട്ട് അണ്ടർ ദ കോളർ അപ്പോ ഹോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ആംഗ്രി ആണോ ഹാപ്പി ആണോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണോ ഹാപ്പി എന്തായാലും അല്ല അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അതെ ശരി ഉത്തരം ഹോട്ട് അണ്ടർ ദ കോളർ മീൻസ് ആംഗ്രി ഓക്കെ ഹോട്ട് അണ്ടർ ദ കോളർ അടുത്ത ചോദ്യം കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് പോവേണ്ട ആൾ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരി ഉത്തരം ഡൈ ഓക്കെ അപ്പൊ മരിച്ചു പോവുക ടു ഡൈ ആണ് കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് അല്ലെ ശരി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഡോഗ്സ് ലൈഫ് നമ്മള് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അവിടെ ഇവിടെയും കാണുന്ന വലിയ ഡോഗിന്റെ കാര്യമല്ല സാധാരണ ഒരു ഡോഗിന്റെ കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടും ഹാപ്പി ലൈഫും ഫ്രീ ലൈഫും ഒരു ഈസി ലൈഫ് ഒന്നും അല്ല അല്ലെ ശരിക്കും ഡോഗ് ലൈഫ് എന്താണ് ഒരു മിസറബിൾ ലൈഫ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മള് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സ്ട്രേ ഡോഗ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ക്ലാസ് കേട്ടതിൽ അപ്പൊ പഠിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട